A very good evening to all the dear brothers and sisters in Christ. Dobry wieczór wszystkim drogim braciom i siostrom w tym zborze. Witam was przez Jezusa Chrystusa. I thank my heavenly Father. Dziękuję mojemu niebieskiemu Ojcu. And my Lord and Savior Jesus Christ. I mojemu zbawicielowi Jezusowi i Chrystusowi. For giving me this wonderful opportunity. Za, za to, że dał mi taką wspaniałą możliwość. To serve His holy saints. Służyć się go wszystkim świętem. In such a far country. W tak dalekim kraju. I also bring the loving greetings. Przynoszę wam również gorące pozdrowienia. Of all the dear brothers and sisters. Od wszystkich braci i sióstr. From India. Z Indii. Especially from my hometown, Eglisha. Zwłaszcza z mojego rodzinnego zboru. The Bangalore Bible Students. Zboru w Bangalore. And from my family members. I od członków mojej rodziny. And my mother. Sister Ramamani. Dear brothers and sisters, I also thank the Eklisha members. Dziękuję również członkom tego zboru. Also thank the Eklisha members. Dziękuję również członkom tego zboru. And the elders. I starsze. For making this opportunity possible for me. Że daj mi taką możliwość usłużenia. Dear brothers and sisters. Drodzy bracia i siostry. We all know. Why God permits evil in this world? Dlaczego Bóg dozwala na zło w tym świecie? That God wants all men. Że Bóg chce, aby każdy człowiek. To have the thorough experience of evil. Który musi przejść przez gruntowne doświadczenie w życiu. But are we of the world? Ale czy jesteśmy z tego świata? We are not of the world. Nie, my nie jesteśmy z tego świata. God has chosen us. Bóg wybrał nas. From the kingdom of darkness. Królestwa ciemności. To the kingdom of light. Do królestwa jasności. If this is the case. Jeśli to nie jest rzecz. Then why does God permit evil in our life? To dlaczego Pan Bóg dozwala na zło w naszym życiu? This is our subject. To jest nasz temat. Why God permits evil in our life? Dlaczego Bóg dozwala na zło w naszym życiu? Dear brethren, I hope that everybody would have got this question in your mind. At least once in your life, this question would have crossed your mind. Saying, if I am the child of God, why all this evil in my life? Skąd to zło w moim życiu? Sometimes. Czasem. When God takes our loved ones. Kiedy Bóg zabiera nam ukochanych. Whom we love very much. Których tak bardzo kochamy. And separates them from us. Separates them from us. I odbiera nam ich. We get that question. Mamy to pytanie. Why Lord? Dlaczego Panie? Why did you separate my loved one from me? Dlaczego odwiedziłeś mnie od tego ukochanego? When everybody is against us. Kiedy wszyscy są przeciwko nam. Sometimes. Czasem. We get discouraged. Się zniechęcamy. And in in sorrow. I w smutku. We ask God. Pytamy Boga. Why Lord? Dlaczego Panie? And when we are in tears. I kiedy jesteśmy w łzach. When there is nobody to comfort us. Kiedy nie ma nikogo, kto by nas pocieszył. We again ask the Lord. Znowu pytamy Pana. Why a Lord? Dlaczego, Panie? When our prayers are not answered. Kiedy nasze modlitwy wydają się bez odpowiedzi. We again ask the Lord. Znowu pytamy Pana. In frustration. W frustracji. Why our prayers are not answered. Dlaczego nasze modlitwy nie ma, na nasze modlitwy nie ma odpowiedzi. Sometimes we even feel. Czasami czujemy. That God has rejected us. Że Bóg jakby nas odrzucił. And forsaken us. I odrzucił, porzucił. And as if we are going to second death. I tak jakbyśmy, jakby nas czekała druga śmierć. Why God is hiding his face from us. Why God is hiding his face from us. Dlaczego Bóg chowa przed nami swoją twarz. All these questions. 
would come to our mind one upon other www.com why god when god where god so many questions passes our mind suddenly this is our subject dear brother i want to ask you one question is it good thing to ask questions to god can we ask questions to god we should not ask any questions to god that's what you tell but what did our lord tell he said ask and you shall you shall receive seek and you shall find knock and it shall be opened unto you whatever questions we ask God is ready to answer all our questions he tells in Isaiah 1.18 come let us reason together can somebody read Isaiah 1.18 Come, let us reason together, saith the Lord. Again, he says in Isaiah 41:21, to bring our strong reasons to Him, and He will answer all our strong questions. Then there is nothing wrong in asking questions to God. Okay. Then. Did anybody ask questions to God in the Bible? Job. Job. Very good. Job asked questions to God. Any other example? Any other example you know? Hmm? Very good. Moses. Then? Abraham. I don't know. Maybe. Then? Ah. Then? Okay. Uh, today will uh, lot of examples are there. Of course, what all uh, you said is correct. But did David ever ask questions to God? Yes, David asked so many questions to God, and that is recorded even in the Bible. Read Psalms 42 9. <laughs> Anybody can read. Who gets the Bible? Let them read the first thing. Skało moje, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trafi mnie nieprzyjaciel? Psalms 42.9. Finished? Yes. Okay. Psalms 42.9. It says that, why go I mourning? He questions to God, why I am mourning? Dlaczego mnie zapomniałeś? Read Psalms 10, chapter 1st verse. 10, chapter 1st verse. Psalms 10, 1. Can read. Czemu, O Panie, stoisz daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Why standest thou afar off? Why idest thou thyself in the times of trouble? David is here praying to God that why you are not answering me in the time of trouble? Czyli David tutaj mówi, dlaczego nie odpowiadasz mi, kiedy przychodzą utrapienia? Sometimes even our prayers are not answered. It seems as if our prayers are delayed. And sometimes we tend to feel as if God is sleeping. And tell to God to wake up. Similarly, even David also prayed the same thing to God. See Psalms 44:23. See here David says to God to wake up. It is the same David who wrote in Psalms 121.4. That the God of Israel neither sleepeth nor slumbers. But it is the same David who writes again. 
to ten sam dar, który pisze znowu. In this sum. W tym samie. Saying. Mówiąc. Why is sleepless do a guard? Dlaczego śpisz, panie? Why did David say so? Dlaczego Dawid tak powiedział? The trials were so severe. Że modlitwy były tak usilne. And his prayers were not answered. I nie było na, nie było na nie odpowiedzi. That he prayed to God to wake up. I modlił się do Boga, żeby Bóg się obudził. Read on my verse, Psalm 77. Psalm 77. Second verse. Drugi, piąty. Głośno wołam do Boga i krzyczę, głośno wołam do Boga, abym nie usłyszał. Szukam Pana w dniu mojej niedoli, ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Verse 3. Third verse you read? Okay. Here it tells, I remembered God and was troubled. Czyli mówi, um, pamiętam, um, uh, I remember God. Że pamiętam na, na Pana. Tak. And was troubled. Że, że byłem uh, ciemiężony. How come David is troubled when he remembers about God? Jak, uh, a gdy wspominam o Bogu, jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Więc ja, jak... Actually, he should be comforted. Więc jak to już mogło stać? Już David powinien być pocieszony. But here David was troubled as he remembered about God. A tutaj Dawid, kiedy wspomina o Bogu, cierpiał. Verse 4 tells. Weset u nas piąty mówi. Though old is my eyes waking. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich. David is telling God. Dawid mówi Bogu. That God is responsible for, for all his sleepless nights. Że tak jakby Bóg był odpowiedzialny za, za jego bezsenne noce. Now read verse 7, 8 and 9. Rozważam w nocy w sercu, roz, rozmyślam i duch mój doczeka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaskę Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w niebie tłumi miłosierdzie swoje cele? Here David puts David mówi, lots of questions uh, wiele pytań, saying mówiąc, will the Lord cast off forever? Czy Pan na wieki odrzuca? Will he be favorable no more? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Is his mercy clean gone forever? Czy cofnięta została Jego obietnica na wieki? Do his promise fail forever more? Uh, czy czy do tych, co z tych łask, czy, czy już jego, e, no, łaska ustała? David also gives the reason. E, Dawid też daje przyczynę tego. Why he puts so many questions to God? Dlaczego tyle pytań stawia Bogu? In verse 10. I w wersecie u nas 11. What is the reason? Read it. Przeczytamy o przyczynie. I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica najwyższego jest zmienna. What did David say there? To... He says, this is my infirmity. That means David says, the reason why I am putting so many questions to God. It is because of my weakness. David really did not want to question God. It is only because of his weakness that he questioned God. David also gives us a solution there. In such troubled times, what we should be doing. Read verse 10. It says, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Verse 12. Wspominam dzieła pańskie, zaiste wspominam twoje dawne cuda. The solution is to count all our blessings. What all God has done in our life. And remember the wonderful things. And the blessings he has given us. Dear brethren, we saw David question God. And it is recorded in the Bible. That means God is not angry with our questions. Okay, I will ask you one more question. So many prophets ask so many questions to God. Did our Lord ever question his heavenly father? Did our Lord question his heavenly father? Did he put any questions to God? Did Jesus ask any questions to God? Hmm? 
माई गॉड माई गॉड वाई एस दो फरसेकन मी टेलिंग <laughs> जीजस <laughs> Place of a sinner. Adam. Adam. Therefore, it was necessary that he be forsaken from the presence of God as a sinner. This is top secret. Was hidden from our Lord. Till his last moment of life. Once the Father forsook Jesus Christ. Our Lord could not bear that pain. Therefore, the Bible says that our Lord died of a broken heart. Dear brethren, if Jesus Himself has questioned His heavenly Father, surely there is nothing wrong. If we question our heavenly Father, He is always ready to answer all our questions. Then why does God permit all this evil in our life? Let us read on verse and begin. Matthew, seven chapter, thirteenth verse and fourteenth verse. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Here Jesus speaks. Tutaj Jezus mówi. About the two ways. O dwóch drogach. A broad way. O szerokiej. Leading to destruction. Która wiedzie na zatracenie. And the narrow way. I wąskiej. Leading to life. Która wiedzie e, do życia. Żywota. And only few are able to find this narrow way. I że tylko niewielu ją znajduje, tą wąską. Now is it proper what God has done? I czy to jest właściwe co Bóg zrobił? By, by opening a broad way to destruction. Otwierając szeroką drogę do destrukcji. While opening only a narrow way going to life. I jednocześnie otwierając tą drogę, która wiedzie na, na, do życia. Do And that too, only that too, only few can find it. I tylko nie wielu ją może znaleźć. Is it correct? Czy to jest prawidłowe? How is the road from Krakow to your city? Jak ile Jaka jest droga z Krakowa do waszego miasta? Is it very narrow? Czy to jest, ba- czy jest bardzo wąska? So that nobody can find it. Czy nikt jej nie może znaleźć? Then why God has made this way like that? Dlaczego Bóg tak uczynił? To understand this. Żeby to zrozumieć. We need to understand. Musimy zrozumieć. What is the meaning of life? Jakie jest znaczenie życia? To which the narrow way leads? Uh, to which the narrow way leads? Uh, do której uh, ta wąska prowadzi? In the divine plan of the ages, God has created creations on different levels. God has created animal life below human beings, and God has created man on earthly level, and God has created angels. On the angelic level. Na poziomie angielskim. But there is one more life. 
Ale jest jeszcze jedno w życiu. Which is above all this. Uh, co jest najwyższe ponad tymi wszystkimi. The life called as the divine nature. Uh, natura, co się nazywa boską naturą. The life of immortality. Uh, jest to natura nieśmiertelności. The highest of all the natures. Uh, jest uh, nadrzędną ponad tymi wszystkimi. A plane where there is no possible of death. Tam nie ma, nie ma, śmierć nie ma miejsca. A plane where there is no sickness, sorrow, no suffering. Nie ma tam uh, śmierci, bólu, cierpienia. The nature which God himself is having. Uh, jest natura, którą sam Bóg posiada. This is the life which Jesus Christ spoke in that verse. Uh, o tej naturze właśnie pisze Jezus. The life on the divine nature. Mm, życie o boskiej naturze. The immortal life. Życie wieczne. God in his plan. Bóg w swoim planie. When he determined. Uh, kiedy postanowił. <coughs> that when he want to give this divine nature to somebody. Jeżeli chce dać uh, tą boską naturę komuś. None could be given this divine nature. Uh, nikt, nikt nie może jej otrzymać. Without. Uh, no one could, can. No one can be given this opportunity uh -huh. without being first tested. Ah, sorry. Uh, so tak, nikt nie może otrzymać tej nagrody, jeżeli wcześniej nie jest przetestowany, zeskarczony. He determined that none could be given this opportunity without being first tested. Czyli najpierw musi być doświadczony. As in the case of Adam. Tak jak było w przypadku Adama. And the angels. I anioł. God created them. Bóg stworzył ich. On earthly level. Na poziomie ziemskim. And on the angelic level. I na poziomie anielskim. And then gave them the test. I dopiero potem dał im uh, test. To tak, prove their faithfulness. Żeby sprawdzić ich wierność. But what happened? Ale co się stało? Man and the angels sinned against God. Człowiek i aniołowie zgrzyszyli przeciwko Bogu. The same procedure. To samo się stało. Could not be adopted. Uh, nie mogło być zaakceptowane. For anyone. Przez nikogo. Coming to the divine nature. Uh, Kogokolwiek by się chciał zbliżyć do tej boskiej natury. Because. Ponieważ. The speciality of the divine nature. Uh, specjalnością uh, tej boskiej natury. Was immortality. Uh, była nieśmiertelność. Just imagine. Wyobraźmy sobie. If God created anybody on the divine nature. Jeśli Bóg stworzyłby kogoś na, bo, na poziomie boskiej natury. And then gave them the test. I dopiero później dał im test. To prove their loyalty and faithfulness to God. Aby sprawdzić ich wierność przed obliczem Bożym. And if that new creature on the divine nature. Jeśli ta, to stworzenie o boskiej naturze. Sin against God. Grzeszyłoby przeciwko Bogu. Then he would be a sinner. Stałby się grzesznikiem. That to what type of sinner. Ale jakiego typu grzesznikiem? The immortal sinner. Uh, nieśmiertelnym grzesznikiem. Who cannot be destroyed by God also. Który nie mógł być zniszczony przez Boga. Because there are two things. Ponieważ są dwie rzeczy. Which are impossible from God. Które uh, są niemożliwe u Boga. Can anybody tell me what are the two things which God cannot do? Czy ktoś może mi powiedzieć, jakie są te dwie rzeczy, które Bóg nie może uczynić? Nie może kłamać. Life. Correct. Then? Other one. Jeszcze, jeszcze dwie rzeczy. Then other one. Nic, tylko Bóg może przyjrzeć, bo nie ma równego z nim. Break his covenant. Okay, one is to, he cannot lie. Że jedno, że dobrze, że nie może kłamać. Other thing is that, Drugą rzeczą jest, he cannot break his covenant. Że nie może łamać swojego przymierza. These two things God cannot do. Tych dwóch rzeczy Bóg nie czyni. Therefore, Dlatego, if God says, jeśli Bóg mówi, that I will give this immortal nature to somebody, że dam tą naturę niestety nie nie after nie giving that nature, um, po tym, po tym, after, uh, after giving that nature, uh, po daniu tej natury, if God takes back, jeśli Bóg ją odbiera, then God would be a liar. Wtedy Bóg stałby się kłamcą. Therefore, even though God can destroy, Bóg taki nie, nie mógłby zniszczyć. Such a immortal sinner. Tak jak nieśmiertelny grzesznik. God would not do it. No, Bóg tego nie, nie czyni. Nie Because he is bound by his own law. Ponieważ jest zobowiązany przez swoje własne prawo. Therefore God determined. Dlatego Bóg określa. To test first. 
żeby najpierw chce przetestować. And then give the prize of the divine nature. Dopiero później daje nagrodę boskiej natury. Because Ponieważ just imagine wyobraźmy sobie the harm that is caused by such a immortal transgressor. Jakich szkód mógłby dokonać taki nieśmiertelny grzesznik? It would be very immense. To byłoby olbrzymie. When compared jeśli porównamy to the harm caused by the mortal transgressor Satan do śmierci. Immortal transcutor. Immortal? Sinner. Immortal? Immortal sinner. Do śmiertelnego grzesznika szatana. In the 6000 years. W ciągu 6000 lat. Many people are so fed up. Tylu ludzi cierpiało. That they commit suicide. Że wielu z nich aż dopuszczało się samobójstwa. Just imagine. Wyobraźmy sobie. If there's an immortal transcutor. Jeśli nieśmiertelny grzesznik, how much harm he can do? Ile mógłby dokonać złego? Therefore, God decided. Dlatego Bóg zdecydował. To test. Żeby najpierw przetestować. And then only give this divine nature. A dopiero później dać boską naturę. Okay. Więc? Then to whom did God decide to give this first chance? Więc komu najpierw Bóg dał tą szansę? To be partakers of this divine nature. Aby być współczesnikiem boskiej natury. Dear brethren. Drodzy bracia. Just imagine. Zobaczmy sobie. You are the richest person for Poland. Że jesteście najbogatszymi ludźmi w Polsce. You are a multi-millionaire. Jesteście multi-millionerami. And if you want to make a power of attorney. Jeśli chcecie być... Tak jakby być zastępcami, nie wiem. For all your for all your property. Za na całą jeśli szukacie pełnego nośnika na całą waszą własnością. In whose name shall you make it? To kogo wybierzecie? Will you make it in your manager's name? Czy będzie to manager wasz osobisty? No. Nie. You won't do it in a manager's name. Że nie będzie to wasz manager. Because you can't trust him. Bo nie będziecie mogli mu zaufać. But imagine. Ale wyobraźmy sobie. If you have a son. Macie syna. Przyszłość macie. You will make all the property in his name. Zapiszecie tą własność na na jego imię. Similarly. Podobnie. It was in the case of God. Było w przypadku Boga. When God determined to give this nature. Kiedy Bóg zdecydował, żeby dać tę naturę. To somebody. Dla kogoś. He determined. Wybrał. To give this nature. Aby dać tę naturę. To his only begotten son. Dla swojego jednorodzonego syna. Jesus Christ. Chrystusa. Was the first born of all the creation. Byłam pierwszym rodnym na przed wszystkimi stworzeniami. And was first in everything. I był pierwszy we wszystkim. And to whom were all the first chances was given. I komu była ta szansa dana pierwsza? And for whom all things were created. I dla kogo te wszystkie rzeczy były stworzone? And by whom all things were created. I dla kogo były stworzone? To him was the first and golden opportunity given. Dla niego była dana ta pierwsza okazja. Therefore, we read in the Bible. Dlatego czytamy w Biblii. That when the Lord came to this earth. Że kiedy Pan przyszedł na ziemię. He humbled himself. Upokorzył się. He went to the death of the cross. I he went to the death of. Nawet aż do śmierci krzyżowej. And for a joy that was set before him. I. And for a joy that was set before him. I ze względu na radość, którą była przed nim. He endured the cross. A to wytrzymał właśnie cierpienie krzyża. Despising the shame. Pokazując hańbą. Not only this one, dear brethren. Ale nie tylko to. God in His plan. Bóg w swoim planie. Also determined. Także zapewnił. That there has to be a class of people. Że this year? There, there has to be a class of people. Że ma to być grupa ludzi. Along with Jesus Christ. Razem z Jezusem Chrystusem. On this nature. Na tej naturze. Read that one in Romans. Czytamy w Rzymie. Eight twenty nine. Osiem dwadzieścia dziewięć. Romans eight chapter twenty nine. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. So Jesus might be the first born among many brethren. Czyli Jezus był pierworodny ze wszystkich osób. And that Jesus Christ should be the elder brothers of this group. 
Jezus powinien być e, starszym bratem tej grupy. My dear brothers and sisters, Drodzy bracia i siostry, to which class of creation could this opportunity be given? Do jakiej klasy stworzenia może być dana ta, ta okazja? To whichever class of creation this opportunity can be given? Do jakiej klasy stworzenia może być dana ta, ta There is only one condition. Jest tylko jeden warunek. That they have to be. Te, który musi być? The Xerox copies of Jesus Christ. Uh, Xerox copies. Uh, uh, zupełnymi uh, kopiami Jezusa Chrystusa. It tells in Romans 8, 29 itself. Mamy o tym napisane w Rzymie. That whom he did predestinate to be confirmed to the image of his son. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego. So this was the condition. Więc to jest warunek. Anybody who is to come there. Każdy musi go spełnić. They have to be the Xerox copies of our Lord. Muszą to być zupełne kopie Jezusa Chrystusa. Now let us put ourselves. Więc popatrzmy na siebie. In the place of God. Na miejscu Boga. And think. Pomyślmy, to which class of creation do jakiej klasy stworzenia can this opportunity be given? Może być dana ta okazja. Dear brethren, Drodzy bracia, can this opportunity be given to the angels? Czy może być ona dana aniołom? Yes, if the angels are to contend for this. E, tak, jeśli aniołowie contend. If the angels are given this opportunity. Jeśli aniołowie są dani, e, jeśli aniołom e, będzie dana, byłaby dana taka okazja. The condition is that. They have to suffer for Christ. And be faithful till death. And thus be the followers of Jesus Christ. And the copies of Jesus Christ. And for the angels to suffer persecution. Hey. To, to suffer persecution and be faithful unto death. I być wiernym aż do śmierci. There must actually be a condition. To musiało być taki stan. Of hatred. Nienawiści. Selfishness. Samolubstwa. Strife. Sporu. Envy. Złość. Among the angels. Wśród aniołów. And uh, and its result death. A w konsekwencji musiał być istnieć śmierć. Then only can an angel prove faithfulness unto death. Tylko tak mogliby aniołowie dowieść swojej uh, wierności aż do śmierci. And be the copies of Jesus Christ. I być kopiami Jezusa Chrystusa. But is there such condition among the angels? A czy mamy takie... Mm, no, takie there is no such condition among the angels. Nie, nie ma czegoś takiego. There is no condition of hatred, strife, envy, suffering and death among the angels. Nie ma ani nienawiści, ani samolubstwa, ani sporów, ani złości, ani śmierci między innymi. But where did God show that the wages of sin is death? Where did God show that the wages of sin is death? Ale gdzie Bóg przewidział w tym planie, że że istnieje śmierć? God showed this among mankind. Bóg widział to w ludzkością. Where there is sin, suffering, sorrow. Kiedy człowiek zgrzeszył, cierpiał suffered sorrow. Suffering, sorrow. Cierpiał smutek. Hatred, envy, strife. And the wages of sin, death. A właśnie skutkiem tego wszystkiego grzechu stała się śmierć. Therefore, God determined. Dlatego Bóg zdecydował. To select this class. Aby wybrać tą klasę. From the fallen human beings. Z od upadłych ludzi. Just imagine, dear brethren. Wyobraźmy sobie, bracia. God did not select. Bóg wybiera this class of people taką klasę ludzi among the holy angels uh, among holy uh, angels pomiędzy uh, uh, świętych aniołów. But God has given us this wonderful opportunity Ale to Bóg nam dał tak możliwość, that He is choosing us że Bóg nas wybiera, who are sinners in His sight którzy jesteśmy grzesznikami przed Jego and that to what type of people God is selecting właśnie takich ludzi Bóg wybiera we read in 1 Corinthians 1, 26 and 27 czytamy w 1 Korintian 1, 26, 27 that God has called że Bóg powołał not many wise nie, niewielu mądrych not many mighty niewielu możnych not many noble niewielu wysokiego rodu but God has called us ale Bóg powołał who are the foolish things of this world to co u świata głupiego just imagine dear brother wyobraźmy sobie brat will anybody select us że Bóg nas wybiera for the prime minister of Poland że sorry że istnieją wybory prime minister of Poland 
ministra w Polsce. No. Że, a, przepraszam, premiera, tak, tak, tak. Prime minister, mm -hmm. okay. No. They won't select. Uh, no, no, no. Will anybody select us no. as a prime minister of Poland? Aha, czy nas by ktoś wybrał jako premierów Polski? No. Nie. Nobody will select us. Nie, nikt But see the grace of God. A zauważmy, uh, God is calling us to be. Bóg powołuje nas, abyśmy byli. Joint heirs with his son. Uh, Połączenie razem z jego synem. What a golden opportunity. Jaka złota, wspaniała możliwość. What manner of love. Jaka wspaniała miłość. As God bestowed upon us. Uh, Boga w stosunku do nas. Therefore we read in 1 John. Czytamy więc w Janach. 3.1. 1 Jana 3.1. That what manner of love the Father has bestowed upon us. That we should be called the sons of God. Przypatrzcie, uh, patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dear brethren, Drodzy bracia, are we worthy to be called as sons of God? Czy um, jesteśmy warci tego miana synów Boży? Was there any rule that we should be called as sons of God? Czy była jakaś taka zasada, abyśmy mogli... We were all the sin sons of sinners. Wszyscy jesteśmy nazywani uh, synami grzechu. When, when Adam was condemned to death, kiedy uh, Adam był... Um, Potępione na śmierć. Was there any rule that God should save us from the death penalty? Czy była, była jakaś e, zasada, która mogłaby wyratować go z tego grzechu? There was no rule. Nie było takiej. There was no law. Nie było. In God's plan. E, takiego prawa. That mankind było. should be saved. Że, żeby ludzkość mogła być zbawiona. But yet God so loved us. Ale Bóg tak nas ukochał. That he gave his son. Że dał nas swego syna. And saved us. This is called as grace. To jest właśnie łaska. Dear brothers and sisters, Drodzy bracia i siostry, we all go to work. Wszyscy pracujemy. And uh, whenever we work, kiedy pracujemy, at the end of the month, and pod koniec miesiąca, we get the salary. Otrzymujemy zapłatę. Just imagine, wyobraźmy sobie, that we are working, że pracujemy, and we getting a salary, że otrzymujemy zapłatę, of 2000 zloty. Dwóch tysięcy złotych. Okay? Dobrze? Uh, by the end of the month, when our boss is giving us the 2000 zloty, if our boss tells us, take this, this is as a gift from me, will you accept it? Huh? I won't accept it, because that is my wages, that is my right. To jest moje prawo. Nobody can call it as a gift. Uh, więc Bóg, uh, nikt nie może tego nazwać, że jest okay. warunek. Imagine, Wyobraźmy sobie. Next month. Następny miesiącu. If your boss. Jeśli wasz szef. Comes and gives you. Uh, przyjdzie i da wam. 2000 zloty salary. 2000 zloty wynagrodzenia. Plus 1000 zloty gift. I plus uh, 1000 zloty pod, uh, jako... Pod and tells you. I wam, Take this thousand zloty as a gift. Weź te jako What podróż. would you say for that one? Czy, co na to that is the gift. To jest that is the bonus. To jest taki bonus. That is the grace. To jest łaska. See it in the Bible. W Romans 4 chapter. Uh, Rzymian, rozdział. 4 chapter, 4 verse. Romans 4, 4 is not there in mm -hmm. this. One. Romans 4, 4. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie. Hmm? A, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Ok. Uh, now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but is of debt. This is not called as wages. This is called as Grace. Similarly, we are all working very nicely. For which God is giving us wonderful wages. Even before our birth. What is that work which we are doing? For which we get an advance payment. What is that work we are doing? Can anybody tell me? 
What is that work? Co to za praca? Wages of sin. Zapłata za grzech. Is death. To jest śmierć. That is the work we are nicely doing. To właśnie to jest zapłata. In our entire life. For which? Dla której? God is giving us advance payment. Bóg daje nam wypłatę in advance wyprzedzenie. Even before we sin. This was this was our wages. To była właśnie nasza nagroda. But God in His love. Ale Bóg w swojej miłości. To determined. Ustanowił. To give extra. Dać nam bonus. That is the bonus. He gave his son. And redeemed us. Not only that one. He has given us the opportunity. To be partakers of divine nature. And be called as the sons of God. This is called as grace in the Bible. Dear brothers and sisters, just imagine the wonderful creation of God. Look unto the stars. There are so many stars in the sky. Scientists tell that there are countless, countless stars. And that each and every star is a sun. But it is so far that it looks like a small star unto us. You know which is the nearest star to the earth? It is called as Alpha Century. You know how much near it is to the earth? Does anybody know here? You know how much near? It is just four and a half light years. Four and a half? Light year. You know what is the light year? Light travels at the speed of one lakh eighty-six thousand miles per second. One lakh eighty-six thousand miles per second. One eighty-six thousand. Miles per second. One eighty-five. One eighty-six. One eighty-six. Six. Three zeros. Million. Per second. Ah, na sekunde. At that speed. No, i ta prędkość. If we travel. Ah, jeśli podróżuje. For four and a half years. Przez cztery i pół lata. We can reach this nearest star. Called as Alpha Century. Just imagine such type of stars. There are millions and millions. No man can count it. But God has counted each and every star. And given names to each and every star. And He calls each and every star by name. See that one in Psalms 147, 4 and 5. Psalms 147, 4 and 5. 147, 4 and 5. He telleth the number of the stars. He calleth them all by the names. Great is our God and of great power. His understanding is infinite. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan naszej potężnej mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. We hardly remember the names of the dear brethren here. Z trudnością pamiętamy imiona braci tutaj na sali. But God calls each and every star by name. A Bóg nazywa każdą gwiazdę po imieniu. And has counted them. I policzył je. How infinite is His wisdom. Jak nieskończona jest Jego mądrość. When compared to all this wonderful creation. Poznając do wszystkich... What are we before God? Can we can we compare ourselves to God? And dare to imagine? Dare to imagine? To partake divine nature. Dare to imagine to be in the divine nature. No, że będzie wtedy staniemy się takie by, nie wiem, członkami boskiej natury, ale nie, na boskimi stworzeniami. Okay, let us read on verse Psalm eight. Eight chapter. Psalms eight. Third and fourth. Psalms eight chapter 
फोर एंड फाइव gdy oglądam niebo Twoje, dzieło pasów Twoich, księży z tych gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. When I consider the heavens, the work of thy finger, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him? What is man when compared to the wonderful creations of God? Czym jest człowiek, że ona... Pamiętaj, że tak When compared to the wonderful and the large suns and the stars, we are nothing before God. But yet God loves us and given us this wonderful opportunity. Dear brethren, there are, I imagine that there are a lot of beggars in your area. And uh, you have two Uh, you have one coin in your pocket, uh, one gross in your pocket. Okay, imagine you have got one gross in your pocket and 200 zloty note in your pocket. If the beggar comes and asks you, please give me something, how much will you give? How much will you give? Huh? You will give how much? Only one grass. You won't give? Two hundred zloty. But imagine God. How much God has given to us? Who was the first creation of God? Our Lord Jesus Christ. He was the Heavenly Father's two hundred zloty note. Who was that one grass coin? That one grass coin. Adam. Adam. But God gave that two hundred. The two hundred zloty note. For a beggar like us. Just imagine the love of God. Compared to God's wonderful creation, we are nothing. See what does God say in Isaiah? Fortieth chapter, fifteenth verse. Stress and read that verse. Isaiah fortieth chapter, fifteenth verse. Behold, the nations are as a drop of bucket, and as counted as a small dust of the balance. Read with us. Po to narody są jak kropla w wiatrze i znaczą tyle, co było jak nasza lewagi. O to wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. All the nations are the drop of a bucket. It is a small dust in the balance. Will anybody care for a drop of water in the bucket? Will anybody care for a small dust in the balance? Does it make any difference for the weight? No, dear brother, it doesn't make any difference. See what does God tell in verse 17? All the nations before Him are as nothing. At least drop of water is better. At least the dust is very much better than nothing. But see what does God continue to tell in verse 17? And they are counted to Him. Less than nothing. And vanity. What do you mean by nothing? In mathematical value, nothing means what? Nothing means what? Zero. Less than nothing means? Is there any less than nothing in mathematics? Yes, there is. Ah, minus value. See what does God say? First He says that you are as a drop of the bucket. Then as the dust of the balance. Then He tells that you are nothing before Me. Then He continues to tell that we are less than nothing. In all our pomp, glory and pride, we are all minus value before God. We are all nothing before Him. 
Jesteśmy ni przed nim. But yet in his grace he has given us this wonderful opportunity. A jak wspaniałą łaską nas obdarzył. Can we ever imagine to be next to God? Czy możemy sobie wyobrazić, żebyśmy byli We can't even imagine to eat breakfast with George Bush. Czy nawet sobie nie możemy wyobrazić, żebyśmy jedli śniadanie z George'em. Forget about uh, sitting next to God. Już zapominając o tym, żeby siedzieć obok. But God has given us this wonderful opportunity, dear brethren. A Bóg dał nam tak cudowną okazję. You won't get this opportunity again and again in your life. Therefore, God permits various types of trials in our life to test us. See, uh, there is a symbolic language in the Bible. In Revelation 19, 12. 19, 12. 19, chapter 12. 12. 12. 12. 12. Okay. Revelation 19:12. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Here it tells. Tutaj jest napisane. That there were many crowns on the head of our Lord Jesus Christ. Że na głowie Jezusa Chrystusa jest wiele koron. What is the meaning of crowns? Co jakie znaczenie korony? Crowns means authority. Krona to, korona to, um, authority, kingship. Uh, so various crowns means what? Więc wiele kron, co oznacza? The various officers. Różne tytuły. Which our Lord will assume. Um, które Bóg nam przeznaczył. At his second coming. Przy swoim drugim przyjściu. And one of the important officers. I jak ważne urzędy. Which our Lord will assume. Które Bóg nam nada. Along with his church. Razem, który Bóg nada razem ze swoim kościołem. Is a position of. Jest to pozycja. Judges. Sędziów. Priest. Kapłanów. And king. I królów. So these are three important work. To są trzy ważne pozycje. Jesus Christ will be doing. Który Jezus Chrystus będzie. Along with the church. Razem z kościołem. As a judge. Jako sędziowie. We are going to judge the world. Będziemy sędziowali, będziemy sądzili świat. And how should a judge be? A jak my powinniśmy sądzić? Not like today's judges. Nie tak jak dzisiejsi. Who do a lot of partiality. Partiality. Są bardzo stronniczy. For because of money. Z powodu pieniędzy. We are going to judge even our enemies. Będziemy sądzić nawet naszych wrogów. We should be having that perfect love in us. Powinniśmy rozwijać sobie doskonałą miłość. As a priest, jako kapłani, we need to help the world to overcome their weakness. Światu przezwyciężać jego słabości. How is our high priest? To jest nasze najwyższe kapłaństwo. See that one, Hebrews, second chapter, 17th verse, 18th verse. Hebrews 2, 17, 18. Hebrews 2, 17, 18. Dlatego musiał we wszystkim podobnie się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebogania go za grzechy ludu. A że sam przyszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. How are I priest is able to help us? Jak ten najwyższy kapłan może nam dopomóc? In all our temptations. W naszych cierpieniach. Because he was tempted. W naszych kuszeniach, bo on był tempted. As we are tempted. Tak jak my teraz jesteśmy. Similarly, we under priest. Podobnie my pod tym kapłaństwem. Should also be able. Powinniśmy być zdolni. To help others. Pomagać, do pomagać innym. To overcome their weakness. Przezwyciężać ich słabości. And guide them properly. I prowadzić ich właściwie. This is the second duty. To jest drugi obowiązek. The last is the position of a king. Trzeci to jest trzecia pozycja jest to król. And the king used to rule with full power and authority. I król powinien rządzić z pełną władzą i autorytetem. To maintain strict rule. Aby zapewnić surowe rządy. And establish peace and order in the kingdom. I ustanowić pokój w swoim królestwie. This quality the church also should be having. I tą właściwość też powinien mieć Kościół. For this wonderful position. Na tą cudowną pozycję. God is preparing us through various trials in our life. Bóg przygotowuje nas przez różne próby i doświadczenia. How did our Lord go to heaven? How did our Lord partake this divine nature? Go to divine nature. 
Jak Bóg przeznaczył tą duchową naturę? How did he go? Jak how did he go? Jak to um, How did he go? Jak to przygotował? No jak to przygotował? Read Hebrews second chapter tenth verse. Czytamy Hebrajczyków drugi rozdział dziesiąty werset. Przestało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawieniu uczynił doskonałym przez cierpienia. The captain of our salvation was made perfect through sufferings. Sprawca zbawienia stał się doskonałym przez cierpienia. Does it mean that Jesus was imperfect? Czy to znaczy, że Jezus był niedoskonały? Jesus was always perfect. Jezus był zawsze doskonały. But he was made fit perfect. A, no, ale był made fit. Perfectly. Był stworzony doskonały. For the divine nature. Dla bos do boskiej natury. How? Jak? Through sufferings. Przez cierpienia. Read one more verse in Hebrews 5 chapter. Czytamy w Hebrajczyku 5 rozdziale. 8 verse. 8 verse. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa, przez to, co wycierpiał. Do i were son, yet he learned obedience by the things he suffered. Does it mean that Jesus Christ was disobedient? Czy to znaczy, że Jezus był nieposłuszny? That he need to learn obedience on earth? Że musiał się na nauczyć posłuszeństwa na ziemi? No. Nie. Jesus Christ was obedient to the Father from the beginning. Jezus był posłuszny, ale jest tu od samego początku. But when he came to the earth, ale kiedy szedł na ziemię, he learned to show obedience. Nauczył się okazywać te posłuszeństwa. To God in adverse circumstances. Przed Bogiem w złych e, okolicznościach. This obedience. E, ta, to posłuszeństwo. Our Lord learned when he was on earth. Kiedy Pan był na ziemi. If this is the case. E, jeśli w tym jest rzecz. Is suffering not necessary in our life also. E, jeśli cierpienie jest potrzebne w naszym życiu. Suffering is a must in our life. Jest konieczne. Because we are always disobedient. Bo jesteśmy zawsze nieposłuszni. Therefore our Lord said. Dlatego Pan powiedział. In this world. W tym świecie you shall have tribulations. Cierpienia mieć będziecie. John 16:33. Uh, 16:33. 16:33. Uczestnić będziecie, o tak. To, by, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. It doesn't say. Nie mówi. You may have tribulation. Że może, może będziecie dotykować ucisku. But he confirmly tells us. Ale mówi. That you shall have tribulation. Że będziecie doznawać ucisku. But we need to be cheerful. Ale musimy być radośni. Because God will help us to overcome. Bo Bóg będzie nam pomagał i to przyzwyczaić. God will never allow us to be tempted. Bóg nie, nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni. Beyond our measure. Ponad nasze możliwości. But as the temptation is coming, Ale tak jak zbliżają się pokusy, he will show the way how to escape. Pokaże nam drogę wyjścia. Second Timothy, third chapter, twelfth verse. Drugi Tymoteusza trzy. Second Timothy, three, twelve. Trzy dwanaście. Drugi Tymoteusza trzy dwanaście. Ale i wszyscy, którzy są pobożnie żyć w Chrystusie, Jezusie, prześladowani będą. Second Timothy, read the verse. Second Timothy 3. They, they that live godly in Christ shall suffer persecution. If you are living a godly life, Jeśli, uh, żyjemy pobożnie, then a persecution is must in your life. Uh, są, Suffering is very must in your life. Są w życiu. Therefore, nothing is accident in our life. Dlatego, um, nic nie, nic nie dzieje się w naszym Even the very hairs of our head are numbered. Nawet, e, włosy, na, nawet włosy na naszej głowie są policzone. We can't even count our ears. My sami nie możemy ich policzyć. But God keeps account. Ale Bóg je liczy. Of the least of the matters in our life. E, w najdrobniejszych sprawach naszego życia. Therefore everything is permitted by the will of God. Dlatego wszystko jest dozwolone z wolą Bożą. In our life. W naszym życiu. God knows that we are dust. Bóg wie, że jesteśmy tylko prochem. I will not allow us to be tempted beyond our measure. I nie pozwoli, żebyśmy byli kuszeni ponad naszą siłę. Just think about the wonderful opportunity God is giving us. Pomyślmy, jak wspaniałą możliwość Bóg daje nam. How can God give us such a wonderful opportunity without trials in our life? Jak, 
jak wielką pomoc otrzymujemy od Pana podczas naszych cierpień. And without preparing us. I Bóg nas przygotowuje. Therefore all these trials are for our good. Dlatego te wszystkie cierpienia są dla naszego dobra. Therefore in the Bible this is the golden opportunity. Dlatego w Biblii to jest wspaniała możliwość. We won't get this opportunity again and again in our life. Nie będziemy jej ciągle i ciągle dostawać. In the last at last Ale w końcu I would like to finish with chciałbym zakończyć a one story. Once what happened? There was a sister. She was very much discouraged because of the trials in her life. So she was uh, weeping a lot. And as she was weeping, she was praying to God and she fell into sleep. And she saw a dream. In the dream, an angel came and approached her and asked her, "My dear child, what happened? That you are crying." And the angel said, "Angel, angel." No. God has done. What God has done is not proper in my life. God has given a very difficult cross for me. Therefore, I am crying. Then the angel said, My dear, don't worry. Don't cry. Come. I will buy you other cross. Then the angel took her. I wtedy anioł wziął ją to the world of crosses do świata krzyży and showed many crosses i pokazał wiele krzyży to that lady dla tej pani and said i powiedział pick whichever cross you want wybierz sobie jaki chcesz and the and the woman was very happy i kobieta była bardzo szczęśliwa so she went więc wyszła and saw many crosses i ujrzała wiele krzyży covered with diamonds gold etc były pokryte z diamentami z tymi kamieniami and she saw one cross i zobaczyła jeden krzyż, which was beautifully decorated with diamonds. Który był pięknie udekorowany z diamentami. Immediately that sister, immediately that sister, nagle ta siostra, like that cross very much, tak po po kochatem, and said to the angel, i powiedziała niemowi, angel, aniele, I want this cross. Co ten krzyż? Angel said, aniel powiedział, okay dear, dobrze moja droga, take this cross for yourself. Weź sobie ten krzyż. And the woman Try to carry the cross, but she could not carry the cross because it was very heavy. Then she again kept it and began to weep again. Angel said, "Don't worry. There are still many more crosses in this world. Come, I'll take you." Then again they went further and saw a cross. Beautifully decorated with roses. And as soon as that woman saw that cross, she liked it and wanted to take it. And as she took it, the thorns began to prick her. Though it was a very light cross. Thorns began to prick her. So she kept the cross back again. And sat in one place. And began to weep. Then the angel comes and asks. My dear, what happened? That you are crying. She said. Angel. I saw many crosses, but I could not find one cross suitable for me. Therefore, I am very much crying. And the angel said, "Don't worry. I will go and fetch a cross for you." And said, and went and fetched a cross for her. Brought a cross for her. A very wonderful and simple cross. And gave it to the sister. As soon as the sister carried the cross, she was very much happy and very much delighted. And thanked the angel very much. And asked the angel, "To whom did this cross belong?" You know what was the reply given by the angel? It is your own cross. 
Similarly in our life, we think the trials which we are undergoing is too hard to bear. But others are given wonderful crosses. Others are given rich crosses. Others are given wonderful crosses to look at. But we don't know the inner trials which others are undergoing. Each and every person has a cross in their life. Without the cross, nobody is permitted to enter the heaven. Therefore, let us hang ourselves. Hang ourselves to the cross. Therefore, let us hang ourselves to the cross so that we may not see our own crosses. Tak, żebyśmy nie widzieli innych, other, yes? No, no. If we are hung on the cross, we can turn back and see our own cross. That's the meaning. Jeżeli się ukrzyżujemy do własnego krzyża, nie będziemy widzieli tak naprawdę, co jest za nim. So that our trials may be easy. Jak on wygląda? Dlatego nasze próby będą łatwiejsze. Let us all bear the trials which God gives us because with every trial there is a blessing associated. May the Lord add His blessings to the understanding of His own words. And also thank you all for patiently listening to my words in this art chamber. Thank you.